ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ള പദം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ ബ്ലസ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് നമുക്കാക്കാം ബ്ലസ് ശരിയായി അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ ആരാണെന്നാണ് യേശു ഈ വാക്യ ശകലകളിലൂടെ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ ഈ വചനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലവിധ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ സമ്പത്തുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ നല്ല പദവിയുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ ചർച്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഒരാള് കൈയാളുന്നെങ്കിൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളിൽ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്താധാരകളെ യേശു ഒന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്താണ് യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ബാഹ്യമായി സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പരാമർശിക്കാതെ ആരാണ് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവൻ എന്നൊക്കെ ഈ വാക്കിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീകരായി ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താധാരയിൽ കടന്നുകൂടേണ്ടുന്ന സംഗതി ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളല്ല അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹമെല്ലാം വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിയുടെ ഗുണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു ഹൃദയ ശുദ്ധി ഉള്ളവൻ അവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായവൻ അവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവൻ അവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ സൗമന്യുള്ളവൻ ആരുണ്ടോ അവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ദുഃഖിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ടോ അവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അന്ന് നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കലിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് താൻ ഇറങ്ങി വന്ന നസ്രായൻ ആ ചിന്താധാരയെ പൊളിച്ചെഴുതുകയ സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബമായി ദൈവസംഗതിയിൽ ഇരുന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവം പാതെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാഗരിച്ച് ഐക്യതുടെ ആത്മാവിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഭവനമുണ്ട് എവിടെയുണ്ടോ ആ ഭവനത്തെ നോക്കി വചനടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാ അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനം സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകളെ യേശു ഇവിടെ മാറ്റി ആമൊരു പുതിയ ഒരു ദൈവിക ചിന്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് യേശു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നാം വായിച്ചത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദോസു അല്ലെ പീസ് മേക്കേഴ്സ് പീസ് മേക്കേഴ്സ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ വചനഭാഗം ഈ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനം ഉള്ളവർ എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല യേശു ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് സമാധാനം ശരിക്കും ഉള്ളവന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും ആമെ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ സ്വാതന്ത്ര്യ എന്താ ഈ സമാധാനം പീസ് ആമ ഇന്ന് സർവലൗകികമായി മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാ സമാധാനം എത്ര സമ്പന്നനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവര് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്തില്ല സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ച് എന്താ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരില്ലേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ സമാധാനം തരികയില്ലേ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പദവികൾ 
സമാധാനം തരികയില്ലേ വചനം പറയുക സമാധാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു വകയിലുമല്ല സ്വത്രം സമാധാനം മനസ്സിന് ഉള്ള സമനില അല്ലെ സമചിത്തത എന്നൊക്കെ പറയും അവ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആകാതെ വളരെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പോകുമ്പം നമ്മുടെ സമാധാനം പോകില്ലേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റാറില്ലേ ആമെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ മുഖത്ത് ഞാനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസമാധാനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താ കത്താവ് ലോകത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമാധാനം അല്ലേ ഉള്ളത്തിൽ ഭരിക്കേണ്ടുന്നത് സ്തോത്രം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമാധാനം വാഴുന്നെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വത്രം ആ അർത്ഥത്തിൽ യേശു പറയുന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അമേൻ എവിടെ നിങ്ങൾ അസമാധാനം കാണും സഭയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നു നിന്നെ അവിടെ വിളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നറിയാമോ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനാ സ്തോത്രം ഒരു പ്രശ്ന കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം നടക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ സഭാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആമേ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ടെമ്പർ നൂർ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ടെമ്പറിൽ നിൽക്കുമ്പം അമ്മ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രീതി അല്ല യേശു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് ആത്മീകം പറയേണ്ട പദപ്രയോഗം എന്ന പോട്ടെ സാരമില്ല വിട്ടുകള ക്ഷമിക്ക് നമ്മൾ ദൈവമക്കളല്ലേ ദൈവം മേളിലുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു പഞ്ചാറ് പദപ്രയോഗം പറയുമ്പോൾ ഒരുമാനപ്പെട്ട ആത്മീയനാണ് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഡൗൺ ആകും അതാ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ പീസ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ സഭയ്ക്കകത്ത് വീട്ടിൽ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് എന്തിനെ ഉളവാക്കണം സമാധാനം ഉളവാക്കണം ഇല്ലാത്തിടത്തല്ലേ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഉള്ളിടത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇല്ലാത്ത സമാധാനമില്ലാത്ത രംഗങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയൻ ഒരു വിശ്വാസി അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവനാകണം സ്വത്രം ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടോ ദൈവമക്കൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ യോഗത്തിന് വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ദൈവം ഭാഗം മനസ്സിൽ ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടോ അതോ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ കയ്യിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് സമചിത്തത കൈവെടിയപ്പെടുന്ന സമയം കടന്നു വരാറില്ലേ ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക അമേ സമാധാനത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വിളിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ യോഗനാൻ ഒന്നിന്റെ പത്ര നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പം ആ ദൈവമക്കൾ ആകാൻ ഒരു വാക്യം കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രിമാരാണ് ഇതൊക്കെയാ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അവ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വത്രം വീട്ടിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവ ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ ജനകമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവൻ മാറി നിന്ന് ചേരി ചെറിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല അവർ വിശ്വാസം ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സമാധാനം ഉളവാക്കണം സമാധാനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സമാധാനമാണ് സ്വത്രം സഭയ്ക്കകത്ത് സമാധാനമുള്ള കുറച്ചാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം പരത്തപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാ യേശു നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് സ്വത്രം ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ സമാധാനം പല വിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഇല്ലയോ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആമേ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോ ചിലർക്ക് എന്തുണ്ടാവും 
മനസ്സിനകത്ത് ഒരു അസ്വസ്ഥത സമാധാനക്കേട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത ജനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന്റെ സമയത്തും നമുക്ക് നൽകിത്തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവിക സവിശേഷ ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ സമാധാനം സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞ സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം മറ്റുള്ളവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ കേരളക്കാരിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെ അറിയാം എൺപതിനായിരം രൂപ കട ഉള്ളം പോയി എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയോളം പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവനെന്താ പ്രശ്നം അവന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന്റെ മനസ്സ് അത്ര ദുർബലമാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ ആറ് ഏഴ് എട്ടും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വർഷം നല്ല വടി വരയ്ക്ക് സ്റ്റഡി പോലെ നമ്മൾ നിന്നില്ലേ എന്താ അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം അവനിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്നത് അത് സകല ബുദ്ധിയേ കവീന ദൈവ സമാധാനമാണ് ചില വിശ്വാസം വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച വെച്ച് എങ്ങനെ ഈ അച്ചായം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആറ് എട്ട് ലക്ഷം കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ ആമെ ഒരു കൂസരമില്ലാതെ അപ്പോഴും പാട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് ആത്മീക തീഷ്ണതയുണ്ട് അതിനൊന്നും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ലോകത്തിലെ പണമോ വീടോ സ്വത്തോ മുതലോ ഒന്നുമല്ല ഉള്ളത്തിൽ ആത്യന്തിക സമാധാനം തരുന്നത് പിന്നെ എന്താ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് സമാധാനം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം ആ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉത്തടത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടണം അത് വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പണ്ട ഒരാള് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ കൊടുക്കാനുണ്ട് അമ്മേൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഡേറ്റ് പലതും മാറി മൂന്നാല് മാസം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുക അവസാനം ഈ കൊടുക്കാനുള്ള കശി വേറെ ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മദ്യം പറയാ മദ്യം പറയാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവൻ പറയാ നിനക്ക് മേടിച്ചപ്പോ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള വിവരം എങ്ങനുണ്ട് മദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് അത് സോൾവ് ആക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആൾ വന്നിട്ട് മേടിച്ചപ്പോ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആമെ മധ്യസ്ഥ വാഹികളും ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു വിഷയം തീർക്കുവാനോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനോ പോകേണ്ടത് ആരാന്നറിയാമോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പോകാൻ റൈറ്റില്ല ആദ്യം സമാധാന ഉള്ളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നവും പോകണം സ്തോത്രം ഞാൻ പറയാൻ ചിന്ത മനസ്സിലാകുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ സമാധാന ഉള്ളത്തിൽ ഭരിക്കാത്തവൻ ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വഷളായി പോകും അത് ഉള്ളതുകൂടെ കുളം നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ കുളമായി പോകും അപ്പൊ ആര് പോണം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ തഴക്കോ പഴക്കോ എന്നുള്ള വിഷയം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമുള്ളവൻ ദൈവ കൃപയുള്ളവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ളവൻ അവരൊരു വിഷയത്തിനകത്ത് കയറി ഇടപെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വഷളായി പോകുകയല്ല കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമാധാനമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീക സവിശേഷത അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ ഈ സമാധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് റെക്കൺസിലിയേഷൻ അനുരഞ്ജനം സ്വാത്രം വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തികളോട് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേറൊരു വ്യക്തിയുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാകണം ഗുഡ് കോൺഷ്യസ് ഒരു നല്ല മനസാക്ഷി അത് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാലേഖനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്താണ് എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആമേ പന്ത്രണ്ടാമത് വേദവാക്യം ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എല്ലാവരോടും ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാണ് ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രായപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പി ആ മതി എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കണം ഇനി എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാളോട് സമാധാനം ആചരിക്കാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം സമാധാനമുള്ളവരാ എങ്കിലും ഈ വചനം നമ്മുടെ ഉട്ടടത്തിൽ മറന്നു പോകാൻ ഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനമില്
എനിക്ക് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോ സമാധാനവും ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഏതി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ആ ശുദ്ധീകരണം പൂർണ്ണമല്ല സ്വത്രം ശുദ്ധീകരണം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അത് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എന്തു വരണം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കണം എന്ത് നല്ല പദപ്രയോഗമോ ബൈബിളില് സ്വാത്ര ഇതുപോലെ നല്ല ഗ്രന്ഥം വേദ എവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമഭാവനയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഏകതാ മനോഭാവത്തിൽ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ ഉലകത്തിൽ ഏതാണുള്ളത് സ്വാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ടോ അവ നമ്മൾ എല്ലാവരും സമാധാനം ആചരിക്കണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഇത് കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണത്തില്ലെന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ സമാധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വത്രം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നുള്ള പദവിയുള്ളൂ സമാധാനം എന്ന വാക്കിന്റെ ആകെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം ഷാലോം എന്നാണ് അതിന്റെ ശരിയായ റൂട്ട് വേണ്ടി ഷാലോ യഹോബ ഷാലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ യഹോബ എന്റെ സമാധാനം സ്വാത്രം യഹോബ നമ്മുടെ സമാധാനമാണോ സ്വാത്രം യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോളോ ഫോണോ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതം നശിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയാണെങ്കിൽ അത് സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്ന ദുഷ്ടന്റെ വ്യാപാരമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമോ പൈസലോ അവ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മീക ജീവിതത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയാണേലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നീയും ദൈവമായുള്ള സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്ന കാര്യം നീയും ദൈവമായുള്ള സമാധാനം കെട്ടാൻ നീയും നിന്റെ സഹോദരനുമായുള്ള സമാധാനം പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും മ്യൂച്വലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ ഭാര്യമാർ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഭർത്താക്കന്മാര് ബഹളം വെച്ച് സമാധാനം കെടുത്താൻ പാടില്ല നേരെ തിരിച്ചും ഭർത്താക്കന്മാരും വെല്ലം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമാധാനം കെടുത്താൻ പാടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തിട്ട് റോളാകണം ഏത് ഏത് റോൾ വഹിക്കണം പീസ് മേക്കറിന്റെ റോൾ വഹിക്കണം പീസ് മേക്കറിന്റെ റോൾ അവിടെ വഹിക്കുമ്പോ വചനം പറയുന്നു യു ആർ എ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലാതെ എങ്ങനെ പുത്രനാകാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് വല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുത്രനാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കഴിയില്ല അത് കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവാണ് അവൻ അവന് നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ബി എ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമം നിമിത്തം തന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം നിമിത്തം സമാധാനമില്ലാതെ പോകുന്നതിന് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടായോ സ്വത്രം ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സർമ്മണാന്ത മൗണ്ട് അച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം സ്വത്രം ആമേൻ ഒരുത്തൻ ജപ്പുതി ഭീഷണി കിടക്കുക നമ്മുടെ സഭയിലെ സഹോദരൻ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല അതായത് സ്വാത്രം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവൻ ജപ്പുതി നോട്ടീസ് വന്ന് കിടക്കുക അവന്റെ വീട് ജപ്പു ചെയ്യാൻ വരിക ഒരു മാസമായിട്ട് പിരിമുറുക്കത്തിന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അവന്റെ സമാധാനം പോയി ഈ വസ്തുത ഞാൻ അറിയിപ്പം എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടായോ സ്ത്രോത്രം എന്താ ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഹോദരങ്ങളെ കൈയടി പാട്ട് സ്ത്രോത്രം നമ്മളൊക്കെ ഞാനടക്കം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാ പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ സമതല തെറ്റുന്ന സാഹചര്യം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ പീസ് മേക്കേഴ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എങ്കിലേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ സ്ത്രോത്രം ഇപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അവൻ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ എങ്ങാണ്ട് കടമായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി ജപ്തി നോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിലെ ഏതോ ഒരു അച്ഛാൻ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കടം മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിയേക്കാം സ്ത്രോത്രം എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ അടുത്ത് പൈസ ആ അച്ഛായൻ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അഞ്ച് പൈസ പോലും കടം വരുത്തരുത് മൊത്തം വീട്ടിയേക്കാം നിങ്ങൾ അവർ ആ വീട്ടിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് അറിയാം അവര് എന്തോ ഒരു സമാധാനം അനുഭവിക്കുക അവരിപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുക ആ എളിയവരും സാധുക്കളുമായ ആൾ ആ വ്യക്തി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്
അവന്റെ അന്തരംഗത്തിലേക്ക് സമാധാനം സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്ന ചുരുക്കം വരുടെ ഉള്ളത്തിലെങ്കിലും ആഴമായി പതിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആര് കൂടും യേശുവിന്റെ കൂടെ ആരും കൂടുവോ ഞങ്ങൾ കുറെ മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കും പത്ര ദിവസം പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ത് കിട്ടും അന്നുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ യോഗത്തിന് വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിന് വരുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഗ്ലോറി പറയുന്നുണ്ട് ഊസിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് കിട്ടുമെന്നല്ല കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ഈ വള്ളം വിട്ടു വല വിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉദ്യോഗം മീൻപിടുത്തു അതും ഞങ്ങൾ വിട്ടു വന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇന്തിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒരു അഞ്ച് നയാ പൈസ പോലും ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇല്ലേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നോ പത്ത് ദിവസം കൂടെ യേശുവിന്റെ ജീസസ് മിഷനിൽ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് മിഷനാ ആ മിഷനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് പൈസ ഇല്ലാത്ത മിഷൻ സ്വാത്രം പിന്നെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നു സുവിശേഷ വചന പ്രകോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ആമെ അപ്പോഴും പത്രോസിന്റെ കീശക്കകത്ത് പൈസ ഇല്ല സ്ത്രോത്രം പ്രസിഡന്റായ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല കാശില്ല നോക്കണേ സ്വാത്രം ആ സമൂഹത്തിൽ റോമ ഗവൺമെന്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൈസ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സംഗതി വന്നപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കണാന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സെട്ടിതാവായ ദൈവം ആമ നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വായിക്കകത്ത് സൃഷ്ടിതാവിന് വേണ്ടി ഉള്ളത് ചരതിച്ചു വെക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടായെങ്കിൽ സ്വാത്ര സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്നത് മുഴുവനും തരാ എന്റെ ദൈവവും വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ദൈവമൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം എന്ത് കിട്ടു എന്നുള്ള മനോഭാവമല്ല പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് യേശു അവരതിന് കഴിയുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ അന്തരംഗത്ത് ഭരിക്കണം സ്വതന്ത്രം എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയല്ല അവ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് വളരണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനെ ഹൗവായി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവമായി സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനാ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടും അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പിശാജ് കയറി സ്വത്രം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പരിഭാവന ഭൂമിയിൽ സാധാന്റെ അധിനിവേശം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേ സമാധാന ബന്ധത്തെ തകർക്കാൻ പിശാജ് അവിടെ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവവും ഈ ആദാമും ഹൗവായുമായുള്ള ദൈവവും മകനും എന്നുള്ള പദവിക്ക് അവിടെ വിഘാതമേറ്റു സ്വത്രം സമാധാനം പോയില്ലേ പിന്നെ എന്തൊരു ടെൻഷനാ അവിടെ പിന്നെ പരസ്പര ഹൗവായും ആദാമും പാമ്പു എന്ന് വേണ്ട ആകെ കോഴഞ്ഞവിടെ മറിയ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവമെഹോയാലയം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനമെന്നവണ്ണം അവൻ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സമാധാനത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ സമാധാനം കിട്ടിയത് സ്വതന്ത്രം സാത്താൻ സമാധാനത്തെ എടുത്തു കളയുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സമാധാനം ലഭ്യമാകുന്നു അമ യേശു പറഞ്ഞ് കള്ളം വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറുക്കാനും മുടിക്കാനും കൊല്ലുവാനും വരിക അവർ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ മുടിച്ചേച്ച് ആര് പോകൂ പിശാജി പോകൂ എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ജീവനും ഈ സമാധാനവും ആറ് ഉള്ളത്തിലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ട് സ്വാത്രം കേരളക്കരയിലെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ജലപ്രളയ നിമിത്തം വീടും നാടും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അനേക അനേക
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ പോലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പ സമാധാനത്തിന്റെ സ്വാധനത്തിന്റെ കരം നീട്ടാൻ സാധ്യമായാൽ നിങ്ങളെ കടാശിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്നാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്നാ പീസ് മേക്കേഴ്സ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്റെ ചെറുപ്പത്തെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അസുഖം പിടിച്ച് കിടപ്പാം മരുന്നൊക്കെ ചികിത്സിച്ചിട്ടും അതിങ്ങനെ മെല്ലെ രാജുലേ കുറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ കുറെ സഹോദരന്മാർ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു ഒരു പത്ത് പേര് കാണും സഹോദരന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹോദരിമാരും ഇല്ല അമ്മ കട്ടിലേ കിടക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ മിണ്ടാത്തവർ അവരും വലിയ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല അവര് മിണ്ടാറൊക്കെ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നല്ലയോ അന്നാ ഇനി ആട്ട കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പം സഭയിലെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രായം ഒരാൾ പ്രായമുള്ള ആളാണ് അവറാച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ കോന്നി അവറാച്ചൻ എന്ന് പറയും പുള്ളിപ്പയിലെ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി ആമെ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം സ്തോത്രം ഇതങ്ങോട്ട് യോ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ശരിയാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പുള്ളി അവരുടെ അങ്ങ് പോയില്ലയോ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ എന്റെ ജോർജ് കുട്ടിയും കൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ അടിപ്പിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ യോ അച്ഛാ ശാന്തമാകെ ശാന്തമാകെ യോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉടനെ എന്റെ അമ്മ വയ്യാതെ എന്റെ സാധനം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളാം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പറ ഇവിടെ എവിടെ റെക്കൺസിലിയേഷൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പം കീഴ്പ്പെടാത്ത കുറെ എണ്ണം ഞാൻ ചിന്തി കീഴക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് വന്ന പന്ത്രണ്ട് സ്വർഗ തരിശ് കടന്ന ഇത് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഇതൊന്നും കുഞ്ഞുകളി ഒന്നും അല്ല ഇതൊന്നും റെക്കൺസിലിയേഷൻ ഗോഡ് ഹാസ് എൻഡർസ്റ്റഡ് ഹസ് വിത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെക്കൺസിലിയേഷൻ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാ മാത്രം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാലും പിടിച്ചു വലിച്ച് മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കി ഒരു പരുവത്തിന് വിട്ടു ഇനിമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം സമാധാനം ആചരിക്കണം സമാധാനം ആചരിക്കാത്ത സഹോദരങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വെറും നിഷ്ഫലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം സ്വാത്രം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ചില മാർമിക സത്യങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഇല്ലേ റൂട്ട് വിട്ട് വേറെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്കറിയാം ആമെ സഹോദരങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആമെ സ്വാത്രം സമാധാനം ആചരിക്കാതെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വ്യർത്ഥമാണ് ഉറിയമുള്ളവരെ വ്യർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കണം ബി എ പീസ് മേക്കേഴ്സ് നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന് നോവൽ നോവൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇല്ലേ സമാധാനം ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞത് ട്രംപിന് കൊടുക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരുമായിട്ട് കൊറിയായിട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ബുഷ് വന്നു അവന്റെ വേറെ ഇല്ലയോ ഒബാമ വന്നു ഒത്തിരി പ്രസിഡന്റന്മാർ അമേരിക്ക വന്നു ഇവരാരും നോക്കിയിട്ടും ഈ നോർത്ത് കൊറിയയുമായിട്ട് സമാധാനത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആര് വന്നു നമ്മൾ വട്ടന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആര് ഏറി ട്രംപ് എന്ന് എന്താ ഇടപെട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു സമാധാന ചർച്ച നടത്തിയ സംഭവം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എന്റെ മുണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്ര ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആത്മീയരെന്ന് അഭിമാനിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് കൊറിയ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു സമാധാന ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ സമാധാനം ഉള്ളവരായി ഇറങ്ങി ചെന്ന് സമാധാനത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നയിക്കപ്പെടാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു അമ്മേൻ സ്വാത്ര ഇനി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ വരാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ രോഗമോ ദുഃഖമോ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴും സമാധാനം കിടക്കുന്ന അനുഭവം ഇല്ലേ ഇല്ല ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന മനസ്സില്ലേ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയ എന്റ
എനിക്കൊരു സമാധാന വാഹിയായി മാറാൻ കഴിയൂ അമേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വെത്തെളിച്ചു പറയാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സഹോദരങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അമേ സമാധാനം പല കാരണങ്ങൾ ആ സമാധാനം പോകുന്നു ഒത്തിരി കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സമാധാനമില്ലാത്ത ഇടത്ത് നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് നീട്ടാം സ്തോത്രം അവയെ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ മനപ്പൂർവ്വമായി അതിലേക്കൊന്ന് ഔദാര്യ മനസ്സോടു കൂടെ ഒന്ന് നീട്ടുവാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പേര് അവൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടട്ടെ സ്വത്രം അപ്പോൾ ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വാത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം സമാധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമാധാനം കെടുത്ത് സ്വാത്രം അതും വേണ്ട ഈ പണ്ടർത്തുമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമാധാനം എന്ത് ചെയ്യരുത് എടുത്താൻ പാടില്ല എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലും ആത്മീയമായി മുന്നേറുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്താകാൻ പാടില്ല സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മൈനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവനെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസിക്കണം എന്നിട്ട് പോയില്ല ഞങ്ങളോട് പോയി ഞങ്ങളോടൊന്നും ശാസിക്കാം സ്വാത്രം എന്റെ അങ്ങനത്തെ വിട്ടുപോട്ടുന്നേ എന്തിനു വേണ്ടിയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ വി ആർ വൺ ഇൻ ക്രൈസ് വി ആർ വൺ ഇൻ ദ ലോഡ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കെടുത്തുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാര മണ്ഡലങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ശാസിക്കണം സ്വാത്രം പി കെ ജോൺസൺ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച യേശു രക്തം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരുമാപ്പെട്ടവർക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കോളും അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് ഇതിനെയൊക്കെ ഓടിക്കണം സമാധാനം കെടുത്തരുത് വീട്ടിൽ സമാധാനം കെടുത്തരുത് സഭയ്ക്കകത്ത് സമാധാനം കെടുത്തരുത് നീ ആയിരിക്കുന്ന ജോലി മേഖലയിൽ സമാധാനം കെടുത്തരുത് സ്വാത്രം സമാധാനം കെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുക നിന്നെ വിളിച്ചത് പീസ് മേക്കർ ആയിട്ട് വിളിച്ചതാ സ്വാത്ര പീസ് മേക്കർ ആയി വിളിച്ചതാ നിങ്ങളെ പീസ് മേക്കർ ആയി വിളിച്ചതാ ഈ സമാധാനം ഒന്ന് ഒഴുകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം Bye.